Geisterfahrer, Achtung! Was für, unterschiedliche Rock, äh, was für unterschiedliche Sender es tatsächlich gibt, ne? Das ist in einem Moment harte Rockmusik, im anderen dann wieder so Popzeug. Ist schon sehr geil. Jetzt bin ich aber wirklich mal gespannt. Also bei Franklin war ich schon gespannt, aber jetzt bin ich wirklich gespannt, was Trevor denn anziehen kann. Wahrscheinlich nur so ein heruntergekommener Anzug, aber ich meine, dann würden die den ja nicht hier bei Pond Zombies verkaufen. Die haben ja wirklich nur das Beste vom Besten. Also jetzt bin ich wirklich gespannt, Leute, ey. Okay, dann zeig mal her. Oder schmeißt du mich direkt wieder raus? <lacht> Hat sie gerade gesagt, ich bin der bevorzugte Kunde? Na, mal schauen. Warte, wir gehen mal zu den Anzügen. Tatsache. Tatsache, der kann sich richtig schick machen. Er scheint nicht so glücklich in den Sachen irgendwie. Aber guck mal, es sieht doch schick aus. Okay, der Bart muss weg. Na, er wirkt etwas unzufrieden. Aber egal, ich zwänge ihm das auf. Er muss schön aussehen. Das hat ja Michael an. Aber wir nehmen mal einen anderen, damit das nicht so gleich ist. Und Schuhe auch noch. Nehme ich, glaube ich, fast sogar wieder dieselben. Nehmen wir wieder die. Okay, danke, war's auch schon. Ich wollte nur mal hier vorbeischauen. Hier muss ich natürlich noch zum Friseur irgendwann. Ach, jetzt ist ja auch einer direkt um die Ecke. Ja, da kommt dann. Okay, machen wir das mal eben, weil dann muss der Bart ab. Das geht gar nicht. Hey! So, Bob Mool. Das sieht doch eher nach einem guten Frisur aus. Vielleicht hat er auch bessere Frisuren für uns. Wenn der mich sieht, denke ich auch nur, der hat's nötig. Also ob dieser Frisur, wenn der jetzt auch nur solche Frisuren im Angebot hat, dann bin ich aber enttäuscht. Na, Tatsache. Okay, dann liegt's am... Ach nee, stimmt gar nicht. Er hat tatsächlich noch glatt rasiert. Ey, dann rasieren wir den einfach. Komm, weg mit den Haaren. Amaze. Gut, dass er gar nicht das Klischee des homosexuellen Friseurs erfüllt. <lacht> so haarlos sieht er ja sogar fast seriös aus. Er guckt halt immer noch sehr grimmig, aber... Könnte fast ein seriöser Geschäftsmann sein. That was fun. See you around. See you around. Bye bye. Gucci, Gucci. Sieht immer noch ziemlich kriminell aus, aber schon mal etwas gepflegter jetzt. Also wenn ich mich daran erinnere, wie er ganz am Anfang, als wir ihn kennengelernt haben, außer in seinem Wohnwagen und da die Alte gebumst hat, also so ungepflegt. Und jetzt hat er doch fast was von einem seriösen Kerl. So, ich würde sagen, wir haben ja bei Trevor die meisten Aufträge, also kann es jetzt endlich mal weitergehen. Alle, die keine Lust hatten auf ein bisschen Mode, die können jetzt also wieder... Da haben wir einen für Michael. Ach so, Michael will zum FIB, zum äh, FBI. Aber wir wollen ja was für Trevor machen. Der hat hier bei, Wait, äh, bei Wade's Cousin was, also fahren wir mal dahin. Da -da -na 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 -bam -ba -ba. Und jetzt, wo er so seriös und gepflegt aussieht, vielleicht verliebe ich mich ja dann doch noch in Trevor und mag ihn doch am liebsten. Weil im Endeffekt wird man ja im Laufe des Spiels 
Ich meine, okay, es sagt sag sich immer so lustig im Laufe des Spiels. Wie, wie viele Parts haben wir schon hinter uns? Bald 30. Und ich sage im Laufe des Spiels, weißt du, da habe ich teilweise Let's Plays gemacht. Ich sag nur, ja, das ist wahrscheinlich noch nicht online, aber teilweise Need for Speed oder was. Nicht mal 20 Parts, Uncharted. Und hier, wir sind bei 30 Parts oder so und ich sage, im Laufe des Spiels werden wir dann wahrscheinlich. Aber es wird wahrscheinlich auch noch im Laufe des Spiels, wird noch lange dauern. Und ich denke mal, man wird auf Dauer dann irgendwann einen Charakter haben, ja, den man irgendwie so am, am liebsten mag. Momentan würde ich fast sagen, ist das bei mir Michael, weil ich mich mit ihm am ehesten identifizieren kann, so in der Welt, in der er lebt. Ich bin jetzt leider nicht so reich wie er, aber so vom... Er ist eher so der seriöse Mann mit Familie und er trägt Anzüge und sowas. Das ist aber am ehesten vielleicht das, mit dem ich mich identifizieren kann. Ich bin nun mal nicht dunkelhäutig und ich bin auch kein so ein Assi wie, wie Trevor, aber... Ja, mal schauen. Vielleicht hat man am Ende dann doch irgendwie einen Lieblingscharakter und Trevor, jetzt so wie er jetzt ist, könnte ich mich vielleicht doch noch mit ihm anfreunden. Naja, wir schauen mal hier vorbei. And Deborah, I mean, we're getting married, so. Oh, that's beautiful. But I'm scared that she's going to leave me. I mean, this is her place. And the fornicating? There's Mr. Raspberry Jam. Whoa. Whoa. Now, Mr. Raspberry Jam, he died a noble death. Bringing great joy to a lonely man. I ain't got a very big penis. Some girls laugh when they, when they look at it. Well, show me. Show me! Mine ain't nothing special, but this boy gets the job done. All right? Now, Wade here says that you work at the docks. Yes. Look at me! It's <laughs> either for the shit on six little dolls. Put your Johnson away, sir. Yes, I da hingen die Eier raus. Ah! Ich habe seine Eier gesehen. Ich wollte es gar nicht. person going for a ride. Gentlemen, the gateway to America awaits. Run, we got an inside man at the port of LS. I'm gonna send you some information. I need you on point to help plan things. I got it, T. I really miss... Okay, es geht Richtung Docks. Mit äh, Verkleidung. Was haben die vor? Mal schauen. Begib dich zu Pier 400. Okay, I'm on the On my way. We got work to do. Come on then, Floyd. What you got for me? Like I said, I don't <laughs> rightly know what we got. You're going to have to be more exact in your questioning, sir. Uh, we're looking for something to steal. Sir, I stole a pencil in elementary school and I've been regretting it ever since. <laughs> Floyd always work a stick in the mug. Look, the sir... Please, just tell me what you want and I'll do my utmost to assist you in finding it. Here's the problem. I don't know what I want. It's a bit, well, like pornography or a perfect turd. I can't quite describe it, but I'll know it when I see it. You ain't aiding my comprehension. All right, all right. Well, how's this? 200 and 36 billion dollars worth of cargo came through the port of Los Santos last year. He's real good with numbers. I don't want to hijack a truck full of pineapples, Floyd. You need to give us the inside track on what's coming through. We don't know. No, what's in the containers. They certainly don't put brass tags on them. Have you noticed anything? Anything different? Anything that might indicate something? Well, there's been all these uh, Merryweather folks hanging around. Merryweather Security Consulting. Private army to the New World Order. My butt's gone. The folks uh, waging outsourced shadow wars in 20 countries around the globe and recently cleared to operate on U.S. soil. That, um... 
Sounds like them. So there's a private militia in the port. What are they guarding? This one freighter? I guess now that you mention it, it ain't quite right. A freighter? Perfect. Can I get on board? No, no. They won't let you anywhere near it. They're kind of assholes about it, actually. The other day, my colleague, Ralph... I don't give a shit about Ralph. We gotta take a look. Is there anything else? There's another bunch of Merryweather guys out by the Navy warehouse. They got boats coming in and out. I heard they was testing something. All right, we'll take a look at that as well. Okay, ich lasse hier immer noch zu Ende quatschen. Merryweather, warte mal, wie hieß denn die das Vorbild dazu? Weil er gerade gesagt hat, die führen überall im Ausland Kriege verdeckt und sowas und sind relativ asozial. Black, Black, Black. Wie heißen die denn? Blackweather? Nee, auch, auch so ganz ähnlich. Äh, so, eine, so eine Privatarmee von einem, aus Amerika, ganz schlimm sowas, ganz schlimm. Für einen dreckige Kriege mit Uranmunition und so weiter. Na gut, wir fahren mal hier rein. Go park and get the dispatch. No, yep, will do. <lacht> Go park and get the dispatch. Come on, shift's about to start. <lacht> Parke neben der Zentrale. Hier kommt the Suit. I gotta check in. Remember, Floyd, this can go real wrong, real quick. We got a waste spillage and I got a slot on the cleanup crew. There is nothing that Wade here ain't gonna do for a warm meal. Hope you got a strong stomach, son. <laughs> Get in there. So, Folge Floyd. On my way. You gonna take me to see this freighter? Yeah, it's over here. You ever got helicopters coming in and out of here? You know those big sky crane things that could pick up a whole container? Now this is restricted airspace. Oh, they won't let anything out of here without clearance. Shoot it down if they have to. So how's a man in a hurry supposed to get in and out of this place? Well, we got a port that stretched to 50 feet. Now what's the Coast Guard response like? Well, they got cutters, 45-foot response vessels, air support. You're not gonna move much faster than them, especially if you're carrying something. Maybe I'll have to saddle you up and ride you across the Miriam Turner overpass. I just said they had the water surface real covered. Okay. So that is the freighter I told you about. What do you think they got on it? We just stevedore. We ain't meant to know what's in the containers. But? But these are marked military. Government. Anything weird about that? The government stuff is hot freight. Pulls up, goes right through. This stuff's just been sitting here. You are beginning to arouse my curiosity. Over there, two o'clock. Looks like Forrest got on the wrong side of some Merryweather guys. Okay, now show them all. You! We need two guys on the handler. A couple of containers and baby gotta be brought up to F. That ain't a question. Get on it. Okay, wir machen ja schon. Up here, okay? Steig in den Frachtlader. How do I run that prick over in this thing? I thought you wanted to scope the place. We don't get the containers. They're gonna check your card. Oh, I'm getting nervous. You're always nervous. Relax. Not always, sir. Just around you. And it's just uh, Cousin Wade's on his own. He better hold it together. Stick to the story. He'll be fine. Boy's on a waste clearance crew. He's never happened when he's neck deep in shit. Trevor! Okay, bring die markierten Container, Container zum Ladebereich. Welche sind denn markiert? Die beiden, die hier stehen? Those containers. Baby! They're so on to us. And attach it. That's it. Now we got to bring it over to Bay so, ich ihn. I know why they call them handlers. Because they handle like a dream. This ain't a toy, sir. It's heavy machinery. Thank fuck I'm high as a kite. <laughs> you should not be operating this vehicle while under the influence. I'll operate you under the influence if you're not careful. Ach, Trevor ist einfach Hammer. 
Ein Hammer-Typ. So, jetzt müssen wir leider die Container hier durch die Gegend fahren, damit die nicht neugierig werden. Ähm, Trevor plant quasi schon den nächsten großen Raubzug und überlegt sich hier, was könnte man im Hafen mal holen. Setzt den Container am Ladebereich ab. So, jetzt noch den zweiten. I'm gonna need a better view of that freighter. I'm sorry, but this is as close as you going to get. No, no, no. I need to take some pictures. Send them to my guy, Ron. I'll need a proper view. There's the cranes, but... Cranes! Perfect! Oh, shoot. Ja gut, ich muss auf den Kran, aber erstmal muss ich ja noch den zweiten Container ab, äh, abholen. Und dann abliefern. Please, just don't. Look it up. Hey, who So, einmal noch absenken. Und dann hätten wir das. Okay, it's up to the top of the crane for me. 